ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഉലർത്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പിഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയ സവാള ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കുവാണ് കനം കുറഞ്ഞ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവി ഇനി ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാകുവേ ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാളയും വെണ്ടയ്ക്കൊന്നും ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് വേണം നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ സിമ്മിൽ ഇടുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ കുറേ നന്നായിട്ട് കുറേ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് നമുക്ക് തോന്നണം വെണ്ടയ്ക്ക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ടവൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമായും ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുപ്പറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മുരിച്ചെടുക്കൂലേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ പച്ച കളർ മാറാതെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക പുലർത്താണിത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഫീൽ ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക തണുത്ത് കഴിയുമ്പം അതങ്ങ് മാറിക്കോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും മതിയാകും അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ വിറ്റാമിൻസ് ഒന്നും നമുക്ക
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യ